குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் இப்ப நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீட ஆன்சர்ஸ் தான் எப்படி ப்ரொசீவ் பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப இதுல வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சிங்கர்ல சிஎம்ஏ இன்டர் குரூப் டூல பேப்பர் டுவெல் இது லாஸ்ட் பேப்பர் எல்லாருக்கும் சோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஏ இதுல வந்து பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்க்கும் டூ மார்க்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இது நம்ம கரெக்டாக கிளியர் பண்ணாவே தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் எப்படிலாம் நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் ட்ரிக்ஸ் வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் வுட் டிக்ரீஸ் யூனிட் கான்ட்ரிபியூஷன் மார்ஜின் த மோஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ யூனிட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இது வந்து மார்ஜினல் காஸ்டிங் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் தான் நமக்கு ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னாவே நமக்கு சேல்ஸு வேரியபிள் காஸ்ட் இதை வச்சு தான் நமக்கு ரிலேட் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது சேல்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் மைனஸ் பெரிய காஸ்ட் அதை வச்சு தான் ஸோ எது அதிகமாக உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் இன் செல்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் வேரியபிள் காஸ்ட் ஸோ இப்போ எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுனாலும் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் கம்மியாகும் ஆப்வியஸ்லாம் இதே வந்துட்டு காஸ்ட்டை பொறுத்த வரையில் என்ன ஆகும் காஸ்ட் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் எனக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு கம்மியாகும் ஸோ 10% பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் வேரியபிள் காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இதே வந்து டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் இன் வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்காங்க காஸ்ட் எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாவே எனக்கு பிவி ரேஷியோட கான்ட்ரிபியூஷன் எனக்கு வந்துட்டு அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ எனக்கு இது வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக வரவே வராது அதே மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷனுக்கும் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட்டுக்கும் ரிலேட்டிவே இல்லை ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் வரவே வராது கான்ட்ரிபியூஷன்ன்றது வேரியபிள் காஸ்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் அது ஃபிக்ஸ் காஸ்ட்ல டிக்ரீஸ் ஆகுறதால எனக்கு கான்ட்ரிபியூஷன்ல இம்பாக்ட் இருக்கவே இருக்காது ஸோ ஆப்ஷன் சியும் இல்லை டியும் இல்லை ஸோ ஏ பி இது ரெண்டுக்குள்ள தான் ஒண்ணு அது நல்லா தெரியுது இப்ப ஏ வா பி ஆன்னு நமக்கு தெரியணும் யூஸ்வலி என்னன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆனாவே வந்துட்டு உங்களுக்கு டு தட் எக்ஸ்டென்ட் வந்துட்டு எனக்கு நிறையவே அடிப்படும் யூஸ்வலாவே ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துக்கலாம் இப்ப எனக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இதே வேரியபிள் காஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்டி தான் வரும் ஸோ இதே நான் பர்சன்டேஜாக இப்போ தான் சிக்ஸ்டி பை சேல்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் டிவைடட் பை செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதுதான் என்னோட எக்ஸிஸ்டிங் இதாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் சால்வ் பண்ணனா ஐ வில் கெட் 60 percentage. So, in the 60 percentage is an existing. If you want to decrease are the selling price 10 percent of the energy. So, 10 percent in a hundred line and 10 percentage one day, I will get a point one dollar number to come on and 10 rupees for the upper new selling price will be 100 minus 10 90. இதுதான் என்னோட நியூ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ இப்போ எனக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் அதே ஃபார்ட்டி நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுல எந்த சேஞ்சும் இல்லை இப்போ நம்ம பிவி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ எனக்கு பிவி வந்துட்டு என்ன இருக்கும் நைன்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை நைன்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் என்னோட பிவியோட ஃபார்ம்லா இல்லைங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ எனக்கு டென் ருபீஸ் செல்லிங் ப்ரைஸில் டென் பர்சன்டேஜ் அட் இஸ் டென் ருபீஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளில் கம்மியானது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகிடுச்சு வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ இதே நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் வேரியபிள் காஸ்ட் எடுப்போம் ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ அதே எக்ஸாம்பிளில் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் இது எந்த சேஞ்சும் இல்லை இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் வந்துட்டு ஃபார்ட்டியில் டென் பர்சன்டேஜ் ரூபி ஃபோர் ஸோ எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் வரும் இப்போ எனக்கு இதில் எனக்கு பிவி ரேஷியோ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அகெயின் செல்லிங் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுனா எனக்கு பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ ஐ வில் கெட் 56 சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ எனக்கு டென் பர்சன்
சோ நமக்கு இந்த பசங்களுக்கு யூஸ்வலி செல்லிங் பிரைஸ் தான் டிக்ரீஸ் ஆச்சுனாவே உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாகும் அது தெரியலனா அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைச்சிடும் சோ யூ வில் கெட் ஈஸிலி டூ மார்க்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பெஸ்ட் டெமோஸ்ட்ரேட் த கான்செப்ட் ஆஃப் த லேர்னிங் கர்வ் ஸோ லேர்னிங் லேர்னிங் கர்வ் அப்படின்னாவே இங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்போ ஒன்னுத்துக்கு வந்துட்டு எனக்கு டைம் எடுக்குது ஒரு யூனிட் செய்ய த மீன்ஸ் இப்ப ஒரு கொஸ்டின் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அது ஒர்க் அவுட் பண்றச்சு இனிஷியலா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதே செகண்ட் டைம் ஒர்க் அவுட் பண்றச்சா அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகாது ஏன்னா உங்களுக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா படிச்சே அதுல டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்ப எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுட்டுப்பீங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவீங்க அதே தான் இப்ப நம்ம ப்ரொடக்ஷனும் அதே மாதிரி இருக்கும் ஒரு யூனிட் செய்ய செய்ய அந்த நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அதுலயே செய்ய செய்ய அந்த ஆவரேஜ் டைம் வந்து நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அவுட் புட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதுதான் லேர்னிங் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுல இந்த எந்த ஆப்ஷன் வரும் பாத்தீங்கன்னா லேர்னிங் கர்வ் இஸ் எ பர்சன்டேஜ் பை விச் ஆவரேஜ் டைம் பர் யூனிட் ப்ரொடியூசர்ஸ் டிக்ரீசஸ் ஆஸ் அவுட் புட் டபுள்ஸ் இதுதான் நமக்கு இதுல வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு ரைட் ஆப்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏபி லிமிடெட் யூசஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் சிஸ்டம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் பர்டைன்ஸ் டு டைரக்ட் லேபர் ஃபார் ப்ராடக்ட் எக்ஸ் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் தான் இது பண்ணிக்காங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அப்படின்னாவே நமக்கு வேரியன்ஸ் தான் ஸோ ஆக்சுவலுக்கும் ஆஹ் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதாவது நமக்கு ஃபேவரா அட்வர்ஸா அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல என்ன கேட்டுக்காங்க பார்ப்போம் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர் அவர் எயிட் ருபீஸ் ஆக்சுவல் ரேட் பர் அவர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ் சொல்லிக்காங்க எயிட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் அலோ ஃபார் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் டூ தௌசண்ட் அவர்ஸ் ஸோ லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அட்வர்ஸ் சொல்லிக்காங்க வாட் வேர் த ஆக்சுவல் அவர்ஸ் ஒர்க் ஸோ எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுல வந்துட்டு ஆஹ் எவ்வளவு ஆக்சுவல் அவர்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்ப இதுல வந்துட்டு எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸுக்கான ஃபார்ம்லா நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் ஸோ எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன அங்க எஃபிஷியன்சி தட் மீன்ஸ் இங்க அவர்ஸ் வச்சுதான் எஃபிஷியன்சி சொல்லுவாங்க ஸோ அவர்ஸுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் ஃபார் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் So, எனக்கு ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்ன அவர்ஸ் தேவை அதுதான் எனக்கு முக்கியம் மைனஸ் ஆக்சுவல் அவர்ஸ் ஸோ ஆக்சுவல் அவர்ஸ் எவ்வளவு இருந்திருக்காங்க இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் நம்ம போடுவோம் இதுதான் எனக்கு லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லா இப்ப இங்க லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்க நமக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அட்வர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இங்க மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் எனக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ்ல இருக்கு இப்ப ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் எனக்கு தேவை அதாவது ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளவோ அது ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் ஃபார் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான அவர்ஸ் ஸோ அது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க அலோ ஃபார் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் டூ தௌசண்ட் அவர்ஸ் ஸோ அதையும் நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் அவர்ஸ் ஸோ ஆக்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் தட் இஸ் இங்க வந்துட்டு எயிட் ருபீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இஸ் எயிட் ருபீஸ் பர் அவர் ஸோ இப்ப இந்த ஃபார்ம்ல நான் அப்ளை பண்றேன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் இங்க எனக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் இஸ் டூ தௌசண்ட் மைனஸ் எனக்கு ஆக்சுவல் அவர்ஸ் தெரியாது ஸோ அதை ஏன்ட்டு நான் வச்சுக்கிறேன் இன்டு எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இஸ் எயிட் ஸோ இப்ப இதை நான் சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னா மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு இங்க பிராக்கெட்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட் இன்டு எயிட்னு வரும் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் எயிட் இன்டு ஏ எயிட் ஏ ஸோ எயிட் ஏன்ட்டு வரும் ஸோ தட் மீன்ஸ் தௌசண்ட்
ஸோ இப்போ இதை நான் வந்துட்டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது இப்படி அனுப்புறேன் ஸோ இங்கே மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைட் வரைச்சு ப்ளஸ் ஆகும் இந்த எயிட்டி வந்துட்டு இந்த பக்கம் போட்டுச்சு நமக்கு ப்ளஸ் எயிட்டின் மாறும் ஸோ எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு மாறும் ஸோ எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் நமக்கு ஸோ அப்போ அகெயின் இப்போ இங்கே மல்டிபிளேஷன் இருக்கு எயிட்டின்றது ஸோ இந்த பக்கம் எனக்கு வரைச்சு டிவைட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்னு மாறி இருக்கும் ஸோ தட் மீன்ஸ் ஆக்சுவல் அவர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ எனக்கு ஆக்சுவல் அவர்ஸ் இதுதான் ஸோ இப்போ இங்கே ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அவர்ஸ் ஸோ அதுதான் எனக்கு ரைட் ஆப்ஷன் ஸோ எனக்கு ரைட் ஆப்ஷன் இஸ் சி இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் எக்கனாமிக் வேல்யூ ஆடட் இஸ் ஏ கான்செப்ட் தட் இஸ் கிளியர்லி ரிலேட்டட் டு ரெசிடியல் இன்கம் ஸோ எக்கனாமிக் வேல்யூ ஆடட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் பை ஸோ இது வந்து எப்பவுமே எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலில் எனக்கு எவ்வளவு ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இன்கம்மாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வருதோ டெட் இஸ் லெஸ் பண்ணி வருதோ அதை தான் நான் இப்போ இவிஎன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே சப்ராக்டிங் த அட்ஜஸ்டட் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃப்ரம் த அட்ஜஸ்டட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இன்கம் தான் வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே நம்ம கிளியர் ஸோ இதுக்கு ஏ தான் ஆப்ஷன் நமக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ இன் டெசிஷன் அனலைசிஸ் ஸோ டெசிஷன் அனலைசிஸ்னா நம்ம ப்ராபபிலிட்டிஸ் வச்சு தான் நம்ம போடுவோம் ஸோ அதோட மீன் அரித்மெட்டிக் மீனை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன் அரித்மெட்டிக் மீன் யூஸிங் த ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஆஸ் வெயிட் ஸோ அதை வெயிட்டாக வச்சு நம்ம போடுறது தான் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் யுவர் ஆன்சர் Next, SP Limited sells Glucon P at the selling price of 100 rupees per unit. Okay, 100 rupees la sell pannraanga. So, if you look at this, the variable cost is 80 rupees. The fixed cost is 3 lakhs. Fine. Actual quantity is sold. What do we say? What do we say? During the year, one lakh boxes of Glucon P. The break-even point units and margin of safety units will be up in Kittigang. So, break-even point Kittigang, margin of safety Kittigang. So, break-even point number simple. Break-even point of the formula is fixed cost divided by year. உங்களுக்கு contribution. In your units Kittigang. So, units in a way contribution per unit. So, So, uh, இப்ப எனக்கு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இன் யூனிட்ஸ்ல வேணும் ஸோ யூனிட்ஸ்ல வேணும் அப்படின்னா என்னோட ஃபார்ம்ல என்ன ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் தான் என்னோட பிரேக் இவன் பாயிண்ட் இன் யூனிட்ஸ் ஸோ இங்க ஃபிக்ஸ் காஸ்டர்ஸ் நமக்கு இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லேக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ லேக்ஸ் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் வந்து இங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் இஸ் எஸ் மைனஸ் பி இயர் தான் நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ contribution per unit that is selling price minus uh, variable cost s minus b so in the selling price one like 100 variable cost is the 80 so 100 minus 80 that is uh, 20 in order contribution per unit so 3 lakh divided by 20 na pote apna i will get uh, 15,000. So, 15,000 வந்து என்னோட பிரேக் இவன் பாயிண்ட் ஸோ இதில் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பிரேக் இவன் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாவே ஆப்ஷன் சி தான் ஸோ கரெக்டாக தெரியும் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி கேட்டுக்காங்க எனவே சதையும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி என்னோட அதோட ஃபார்ம்ல நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு ஆக்சுவல் சேல்ஸ் மைனஸ் பிரேக் இவன் சேல்ஸ் ஸோ இப்போ இது மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஸ் தான் கேட்டுக்காங்க ஸோ எல்லாமே நம்ம யூனிஸ் தான் போட்டுக்கோ போட போகிறோம் ஸோ ஆக்சுவல் சேல்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் இது எல்லாமே யூனிட்ஸ் தான் நம்ம போட போகிறோம் இன் யூனிட்ஸ் இது எல்லாமே யூனிட்ஸ் தான் போட போகிறோம் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஸ்டினில் ஒன் லேக் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ ஒன் லேக் பாக்ஸஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒன் லேக் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் பிரேக் அண்ட் சேல்ஸ் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்டு So, about 1 lakh minus 15,000, so you will get uh, 85,000. So, 85,000 will be your margin of safety in units. So, option C is the right answer. Next, 
செவன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்டு தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் ஆக்சுவல் அவுட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் பர் கேஜி இஸ் டூ ருபீஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ